Hello guys, welcome back to that channel. So welcome back po. Welcome on board sa ating channel, this BTV. So maraming salamat po um, for visiting our channel and kumusta po tayong lahat? So for this video, ang pag-uusapan po natin is ano yung gagawin mo pagkababa mo ng barko. So asensya na kayo guys kung may marinig kayo ng mga igay sa aking paligid like mga bata kasi may mga bata sa labas. So yun nga ang pag-uusapan. So andito na po pala ako nga. Andito na po pala ako sa Pilipinas. Naka-uwi na ako. So bumaba ako ng August 27 at dumating ako dito sa Pilipinas ng August 29. So kaya naisipan ko na mag-share sa inyo kung ano yung Um, unang gagawin mo pagkababa mo ng barko. So, um, first thing you have to do uh, pagkarating mo ng Manila is magre-report ka sa iyong agency. So, anong gagawin sa agency? So, ang gagawin mo sa agency is kung lahat ng documents mo, original documents mo ay hindi pa expired, lahat ay valid pa. So, yan ay ibibigay mo sa staff na may hawak sa'yo. Kung sa dining department ka, then doon ka magsasubmit kung sino yung nakasaya sa dining department. So, malalaman mo yun kasi pabalik-balik ka naman sa agency mo. So, after mo ibigay yung mga original documents mo na hindi mga expired, na valid pa, so right away, papipirmahin ka niya ng kontrata. So, ganun po ang setup sa, sa agency naman. I'm not sure lang kung ganun din yung setup sa ibang agency. Pero sa aming agency, ganun. So, right after mo na nabigay yung documents mo, is pipirmahin na kaagad ng kontrata. And aside from the contract, yung mag-fill out ka din ng... Um, vi ng form para sa visa. Okay. Uh, bakit para sa visa? Kasi may mga port na kinakailangan mo ng visa. Like for example, kung sasampa ka sa Italy, kung ang, yung barko na sasampahan mo is nasa Italy. So, kailangan mo ng Shenzhen visa. So, mag-fill up ka ng Shenzhen visa. Tapos, pagkatapos nun, ipaprocess yun ng agency. Tapos, kailangan din yon ng apiran. So, pupunta ka doon sa opisina or kung doon sa opisina kung saan kukuha ng Shenzhen visa. So, wala pong interview yung Shenzhen visa. Yung kailangan ng, ng doon is appearance. Unlike sa um, US visa, kailangan yon ng interview. So, huwag na tayong mag-go deeper on about sa US visa. So, um, after nun, after mo fill up at mag-fill up ng form at mag-submit ng documents mo, so, ita-text ka or tatawagan ka ng agency kung kailan yung appearance ng visa mo. So, after that, kung tapos na yung visa mo, so, susunod yan is yung dispatch. Anong ibig sabihin? Anong tinatawag na dispatch? Yung dispatch naman, guys, is doon, pupunta ka sa office mo, doon, ibibigay sa'yo ng agency lahat ng documents mo. Lahat ng documents mo na kailangan mo on the day of your flight. So, usually sa amin, bin, 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 nangyayari yung dispatch kami a week before ng um, flight namin. So, which is good kasi hindi ka na babalik pa ng agency para para, mag, para magpa-dispatch pa. Yung ibang agency, ang sa kanila naman is on the day of your flight, doon yun yung araw ng dispatch mo. So, medyo ano yon medyo hassle yon Kasi pupunta ka pa ng agency Like, kung yung, yung flight mo is gabi So, pupunta ka ng agency during the day So, uh, imbis na mag, ano ka pa, mag uh, finishing touch ka ng mga luggage mo So, pupunta ka pa ng agency So, medyo ma, uh, ano, gagahol ka sa oras So, sa aming company is maganda kasi one week before So, we still have time to spend with our family um, Wala nang iisipin pa kasi andyan na lahat sa iyo yung document So, In that case, malaki yung tiwala na agency sa amin, sa amin kasi na, na, nasa amin na yung documents namin, lahat ng original documents namin. So, pinagkakatiwalaan la kami na hawakan yung original documents namin just in case mawala man or ma-misplace or ano. So, problema na namin yun. So, yun guys, ganun lang yung gagawin mo pag um, pagbaba ng barko. Now, the question is, paano kung expired na yung uh, mga ibang documents ko June? So, yung gagawin is pipirma pa din kayo ng kontrata along with the other documents na hindi expired yung valid pa. And mag-fill out ka din ng kung anong visa yung kailangan mo. And then, after nyan, so you have the time na para i-process yung mga um, documents na expired sa'yo. So, disadvantage, kung nakabakasyon ka, usually it's, it's just two months. Um, disadvantage kung madami kang uh, original documents na expired kasi uh, yung bakasyon mo mababawasan so especially when you are going to renew your BT so it will take you it will take usually one week yung BT na training and then some other training like crowd and crisis two days two days yan so yun and then worst worst pa if 
expired yung medical mo and then you get a lot of pending sa medical mo pending results so mas mababawasan yung ano mo yung um, vacation mo and we cannot do something about it kasi mag expired at mag expired talaga yung mga documents mo and worst lang din is sabay-sabay kung sabay-sabay sabay-sabay silang mag expired so ganun po guys so Um, yun lang po ang may i-share ko about sa inyo. So, on this uh, part, I would like to say thank you sa lahat po ng, ng, ko, sa lahat po ng comments nyo at sa lahat ng pasasalamat nyo and congratulations po sa lahat ng mga na-hire na. I see a lot of, I read a lot of comments na may na-hire na sa, sa ibang mga agency or sa ganitong company. Um, um, congratulations po sa inyo lahat. I hope I was able to help you on your application process and God bless po sa inyong Um, pag-process pa sa inyong mga other documents and uh, I hope to see you on board if pareho tayo ng company and God bless po sa iyong journey or sa iyong magiging life on board. So, ang may advice ko lang sa inyo is um, when you are on board, just make uh, makipagkaibigan lang po kayo sa, especially sa ating mga kapapilipino para maiwasan natin yung homesickness. So, enjoy your contract lang din and then wag lang kayong Uh, gumawa ng mga kalokohan para hindi maapektuhan yung performance natin on board and makakuha tayo ng um, promotion so on my next video pinag-iisapan ko pa kung anong magiging topic natin so help me guys kung anong gusto nyo pag-usapan natin on our, on our next video and I will try to evaluate kung meron akong nalalaman about that topic so maraming salamat sa pagpapanood sa ating video and please guys also you can also share your, this video sa inyong Facebook para malaman din ng ibang tao or makahan, maka tulong din sa ibang tao and mag, uh, madami na tayo dito so Again, thank you so much for watch watching this video and um, God bless sa inyong pag-a-apply and I will see you on the next vlog. So, maraming salamat and God bless. Bye-bye.